നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററായ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിലെ റിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ വേവ്സ് യൂസിംഗ് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ വേവ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എൻ ആണ് ഇവിടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ് എ ബി ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് എ ബി കാണാവുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണ് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്താനെടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആയിട്ട് എടുക്കുക ഈ മീഡിയത്തിൽ ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് എങ്കിൽ ബി സി എത്രയായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം അതായത് വി ഇൻറ്റു ടി ആയിട്ട് എഴുതാം സോ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ടി ആണ് ഈ ടി ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ എയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ് ഇയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈഗൻസിന്റെ വേവ് തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ്ലെറ്റ് ഇയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അപ്പൊ എ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ടി ആണ് സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി ആണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ഐ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും ഐ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് ഐ ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി മൈനസ് ഐ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ നയൻറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആറും ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ട്രയാങ്കിൾ ഇ എ സി ഇവിടെ ഇ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും ഒപ്പം തന്നെ ബി സി എ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് കോമൺ ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതായത് രണ്ട് സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആണ് ഇപ്പൊ എ സി ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഈക്വൽ ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ എ ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ ആംഗിൾ സി ബി എ എന്ന് പറയുന്നതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഒരു ആംഗിളും അവിടെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടി അതായത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രുവെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രുവെന്റ് ആണ് കോൺഗ്രുവെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ മൂന്ന് സൈഡും മൂന്ന് ആംഗിൾസും സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഐയും ആറും ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷന് തുല്യമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ദ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈഗൻസിന്റെ വേവ് തിയറി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ വേവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് സ്നെൽസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇവിടെ മീഡിയം മണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് മീഡിയം ടൂവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് മീഡിയം മണ്ണിലെ വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്നത് വി വണ്ണും മീഡിയം ടൂല് വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി വി ടൂവും ആണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫ്രണ്ട് ഈ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയം നമ്മൾ ടി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിലുള്ള വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി വി വൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദീസ് വി വൺ ഇൻറ്റു ടി ആയിട്ട് എഴുതും അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് വി വൺ ഇൻറ്റു ടി ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ഈ ടി ടൈമിൽ തന്നെ എയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ് ഇയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇ സി ആണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫ്രണ്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷ
ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ടി ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ വി വൺ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എ സി സിമിലർലി ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ സിയിൽ സൈൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് എ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എ സി ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് എ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എ സി ദർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എ സി കാരണം ഇവിടെ എ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ദർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം മീഡിയം ടു ലെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു ആണ് സോ വി ടു ഇൻറ്റു ടി ആണ് ഈ എ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ടു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എ സി ഇനി സൈൻ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ആർ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സൈൻ ഐക്ക് പകരമായിട്ട് വി വൺ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എ സി കൊടുക്കുക സൈൻ ആറിന് പകരമായിട്ട് വി ടു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എ സി കൊടുക്കുക ഇവിടെ എ സിയും ടീം കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ടു ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് അത് സൈൻ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ടു സൈൻ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ടു ആണ് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡിവൈഡ് ബൈ വി വൺ അതായത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്കം ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഇൻ എ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡിവൈഡ് ബൈ വി ടു ആണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്കം ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഇതിൽ നിന്ന് എൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ എന്നത് വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ടു ആയിട്ട് എഴുതാം ദർ ഫോർ സൈൻ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ അതായത് വി വൺ ബൈ വി ടുവിന് പകരം നമുക്ക് എൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ ദർ ഈസ് ദ എൻ ദർ ഈസ് സൈൻ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ദർ ഈസ് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്നെൽ സ്ലോ പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദർ ഈസ് സൈൻ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡ്യൂറിംഗ് റിഫ്രാക്ഷൻ ദ വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ലാംഡ വൺ ബൈ ലാംഡ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു അപ്പൊ റിഫ്രാക്ഷനിൽ വേവ് ലെങ്ത്തും വെലോസിറ്റിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് റയറർ മീഡിയം ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ മീഡിയം ഡെൻസറും രണ്ടാമത്തേത് റയറർ മീഡിയവുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇൻസിഡന്റ് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സി ഇ ആണ് ദിസ് ഈസ് ദ റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട് റയറർ മീഡിയത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വി ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി വൺ ആയിട്ട് പറയാം ദെൻ ലാംഡ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ടു ആണ് ഇവിടെ എൻ ടു ഈസ് ലെസ് ദാൻ എൻ വൺ ആണ് അതായത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ആയിരിക്കും എൻ ടുവിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കുക ദെൻ വി ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി വൺ ആൻഡ് ലാംഡ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലാംഡ വൺ വെൻ എ വേവ് ഗെറ്റ്സ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഇൻ ടു റയറർ മീഡിയം ദ വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊപ്പൊക്കേഷൻ ഇൻക്രീസസ് അതായത് ലൈറ്റ് വേവ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റയറർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വേവ് ലെങ്ത്തും വെലോസിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഇനി ഇഫ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദൻ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഈ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആൻഡ് ലൈറ്റ് വേവ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം ദ ഡെൻസർ മീഡിയ ടു റയറർ മീഡിയ ദൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ദ വേ വിൽ അണ്ടർ ഗോ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുക ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ റേ ഒപ്റ്റിക്സിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് സോഴ്സിൻ്റെയും ഒബ്സർവറിൻ്റെയും റിലേറ്റീവ് മോഷൻ മൂലം 
the doppler effect is used to measure the speed of the vehicle then third one it provides a convenient means of tracking a satellite thank you njangalude channel subscribe cheyuka adodoppam adathulla bell icon enable cheyanum marakkarudu